All right. A very good afternoon to all of you. Am I clearly audible and visible to you all? All right. Itni khushi. Kis cheez ki khushi? Hi, good afternoon. Thund kardi, yaar. Super thund kardi, man. Yes, me aagi. Okay. So, aaj humne karna hai angiosperms. Bit, 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 which is related to even reproduction and life cycle of angiosperms. And kal phir hum iska menti lenge. We'll take a silent menti. Huh? Oh, Sujoy, that's so sweet of you. Chale, shall we start up? Pranam, Radhe, Radhe. So, angel sperms ke baare kuch 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 padne se pehle, fata fat se rapid fire ho jai gymnosperms ka ready. Shall I go with my first question? Okay. So you would tell me which structure in the body of a gymnosperm is known as a megasporangium. Tick, tick, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I'm very good, Mehboob. How are you? Chaldi se answer bata do. Which structure is known as the megasporangium? Bohat hi badiya. Mega sporangium, mega mane female sporangium mane just me spore lakte hai. And the structure which gives rise to spore is a sporophytic structure, which is the female ovule. It is ovule, right? The female sporophytic ovule is known as the mega sporangium. Wonderful, Bulbul. Now, the next question is, if our sporophytic generation is our ovule, then what does gametophytic generation give? Female gametophyte gives rise to dash. Tick, tick, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I'm sorry. What does the female gametophyte give rise to disadvantage of thund and mask you get droplets on your spectacles very good so joy it gives rise to archegonia. I said, if the megasporangium is a sporophyte, the gametophytic structure of gymnosperm, it gives rise to, the gametophytic structure of gymnosperms give rise to the sex organs, archegonia. The haploid sex organs, the gametophyte gives us gamete with the help of sex organ and the female archegonia. Okay, and that archegonia gives us the egg cell and where there is fertilization of the male gamete that is carried by, I repeat my question, the male gamete that is carried by dash in gymnosperms. Suraj, I'll try. Tick, tick, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I got your message, Suraj. Achai, calm karte. Hum log, abhi humne fungi padne aur animal classification padne. To hum kya karenge? Hum fungi aur animal classification line by line NCRT karke padlenge. Thik hai? 
Very good, Sachin. The correct answer is they are carried by pollen grains. Pollen grains are the carriers of male gametes. Since male gametes are non-motile, except cycads who have ciliated male gametes, all the other male gametes are non-metile and they are transported by pollen grains. The pollen grains act as male dash. The pollen grains act as male dash. Tick, tick, one. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Pollen and grain act as Vivek. Next time, we will say that we will answer the answer. Okay, Vivek, next time, we will say that we Very good, Sachin. It is the male gametophyte. Wonderful. Pollen grain acts as the male gametophyte. Very good, Nivedita. Very good, Bulbul. Microspore, ni beta. Male gametophyte. Pollen grain develops from microspore, but it acts as the male gametophyte. Wonderful. Chale. So now, we have a fair idea what is the general characters of gymnosperms. Three more questions and then we start with angiosperms. You tell me three adaptations of their leaves to prevent water loss or transpiration or survive in water stress zone. Their leaves are well adapted and show dash dash and dash adaptation. Three adaptations shown by leaves of gymnosperms which make them well adapted to survive in Water stress areas. Tick, tick, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Very good. Thick cuticle, sunken stomata and Vivek. Needle like leaves. Now I can smile for you. Feel any chena kya padre ho? Hanji. Next. You tell me which, which among cycads or pinus are monoosseous. Which among cycads and pinus are monoosseous? Jadi batao, I'm waiting. Which among cycads and pinus are monoosseous? Monoosseous means the reproductive structure, the cones which are formed by the collection of sporophylls. Very good, Sachin. It's pinus which are monoosseous, cycads are dioosseous. And the cones which are formed by a collection of sporophylls are technically known as dash. These cones, hote, male cone, female cone, when they are born on the same body, we call that plant monoosseous. When they are born on different bodies, we call it dioosseous. They are formed by collection of sporophylls. What are they technically known as? Tick, tick, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. They are known as? Sujoy? Not really. It's not palm leaf. Sabun ka naam hai to. Very good, Zishan. They're called strobili. Perfect answer. Wonderful. Abhi gymnosperm revise ho gaya. Endosperm of gymnosperm is haploid. A seed of gymnosperm has three generations locked in it. So you all know everything about gymnosperm now. Let's move to angiosperm. First thing that is important for angiosperm is the diagram of angiosperm which is given in the NCRT. Life cycle of angiosperm. Jo NCRT mein diya hai, uska ek ek labeling 
is very important you know each label each structure that is given in the ncrt diagram is very important i'll open it for you in the let's let's get the ncrt image only if we can get a good one okay can you appreciate the diagram of the life cycle of angiosperms very important starting with the main body you know this main body sunflower type huh this flower is the diploid body because the life cycle of angiosperms is diplontic they are always diploid in their life and they do not have a independent free living existing gametophyte very 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 important statement hmm? now sporophytic body means diploid body all the parts of the body will be diploid the root the stem the leaf the flower so it has a differentiated body with specialized structures root stem leaf and they also have a specialized structure which acts as a reproductive unit flower which has four whorls calyx corolla androecium gynoecium and contains the male and the female sex organs male sex organs in androecium known as stamen and female sex organs in the gynoecium known as pistil or carpel parts of the male sex organ filament and anther parts of the female sex organ stigma style and ovary and they have mentioned each that stigma style and ovary and filament and anther now they have the sporophyte these are the sporophytic structures sex organs are also sporophytic they are also diploid stigma be diploid hai style be diploid hai ovary be diploid hai ha huh? filament be diploid hai anther be diploid hai now the main reproductive parts of these sex organs for males it's anther for females it's ovary anther has sporangium ovary has sporangium anther has male sporangium ovary has female sporangium because they are sporophytic structures they will have sporangium which will form spore so what is the sporangium present in the anther called microsporangium because it's male what is the sporangium present in the female ovary called megasporangium which is none other than ovule theek hai so ovule is a megasporangium which is going to give rise to spore megaspore and anther has microsporangium which is going to give rise to microspores and spores always germinate to form dash kon batayega spores always germinate to form dash mangla there might be a possibility might not be we can't comment on it right now when we are in the middle of the third wave of covid we don't know what is going to be the peak of the third wave we don't know if there is going to be a fourth wave so we really can't comment when we will be able to conduct our need forget we are not even sure if we will be conducting board physically or not when so it's very difficult to comment on this statement right now we have our estimates but let's put our estimates aside and put our preparation in action hai na han ji my question was that spores always germinate to form dash tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 what do spores germinate to form always 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 that's their pathway the reproductive pathway in plants that spores always germinate to form wrong zishan wrong bulbul no gametophyte very good ayush sachin that's a very specific case males ka hai na but ek generalized statement kya bolti hai ki spores always germinate to form gametophyte the microspore will germinate to form the male gametophyte which is pollen grain the megaspore will germinate to form the female gametophyte can anybody tell me what is a female gametophyte known as the megaspore mother cell it will show meiosis and it will form a female gametophyte what is the female gametophyte called male gametophyte to pollen grain hota hai female gametophyte ko hum kya kehte hain embryo sac 
ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना पिंक विद रेड सेल्स इट्स नॉन अदर देन अ एम्ब्रियो सैक इट्स द फीमेल गैमिटो फाइट ठीक है ओव्यूल एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है बेटा ओव्यूल एक मेगा स्पोरेंजियम है स्पोरोफाइट का स्पोरेंजियम है उस स्पोरेंजियम में एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है जो कि मियोसिस करके स्पोर बनाता है मेगा स्पोर एंड फिर वो मेगा स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है आपका फीमेल गैमिटोफाइट जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक ओके वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो हम रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ते हैं और प्लांट लाइफ साइकिल में भी पढ़ते हैं एम्ब्रियो सैक ऑफ द एनजीओ स्पर्म इज सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड पिछले पीएमटी में भी पेपर आया है नीट में 2021 दैट एम्ब्रियो सैक इज सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड वन टू थ्री अब वन टू थ्री बिलो एंड टू इन देंटर न्यूक्लियर थ्री सेल अब थ्री सेल बिलो एंड अ सेंट्रल सेल दैट हैज टू पोलर न्यूक्लियर ओके समझ में आती है बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट so there are two pages of ncrt which i really 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 want to read out loud for you especially with respect to angiosperms because it's important to understand wo bolte unlike the gymnosperms where the ovules are naked in the angiosperms of flowering plants the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers so these angiosperms which have flowers have ovary which covers the ovule and it forms the fruit wall so they have covered seeds the seeds are enclosed in fruits iske alawa jo wo baat karte hain ki angiosperms are exceptionally large group with many plants and in different habitats and they've something spoken about different plants of sizes that have a smallest wolfia to a very tall eucalyptus which is about 100 meters so small and large you should know they provide us food fodder fuel medicines and many commercially important plants which are divided into dicots and monocots depending upon the embryo right whether the seed that contains embryo has one embryonal leaf one cotyledon or two embryonal leaf which are known as cotyledons theek hai and the general difference between dicot and monocot that dicot have reticulate venation dicot have different surfaces on the leaf dicot have less number of stomata dicot show secondary growth likewise monocots have parallel venation their upper and lower surface is same their isobilateral leaves they have same number of stomata on the upper and lower surface a simple difference between dicot and monocot with respect to even endosperm there is a difference in dicot and monocot seed will anybody let me know which amongst the dicot or monocot seed are mostly endospermic tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jaldi batao kaun si aisi hai jo endospermic hoti hai mostly monocot ya dicot bahut important question hai कि एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब भी एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडॉन्स बनाते हैं तो एंडोस्पर्म बचता है या जब भी एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडॉन बनाता है तो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बचता है वेरी गुड शिल्पा मोनोकॉट जब वो एक ही कॉटिलिडॉन बनाता है तो एंडोस्पर्म बच जाता है एंड वो सीड जिसमें एक ही कॉटिलिडॉन है मोनोकॉट सीड दे आर मोस्टली एंडोस्पर्म है Another difference जो वो monocot dicot में बताते हैं is with respect to their flowers, how many leaves they will find in the flowers, how many petals they will find in the flower. Will they be in multiple of three or will they be in multiple of five? They कहते हैं if they will be in the multiple of three, it will be trimerous flower, usually seen in monocots. If they will be in the multiple of five, it is going to be a pentamerous flower, which is usually in the case of dicots. 
ठीक है नाउ दैट स्वोलन बेस विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल इज ओवरी ओवरी विच कंटेन्स दिस पुरानजियम ओव्यूल ओव्यूल विच शोज मियोसिस एंड फॉर्म्स द मेगा स्पोर दैट जर्मिनेट्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक एंड दे हैव स्पेसिफिकली मैंशनड यर दैट द एम्ब्रियो सैक इज having how many cells it has one egg cell two synergids three antipodals and two polar nuclei in the central cell ye ye jo line hai na ye sabse zyada important hai theek hai and specially egg apparatus mein kitne cells hai how many cells in the egg apparatus three cells in the egg apparatus kon kon se one egg cell and two सिनर्जिट्स तो ये आपको पता होने चाहिए कि एग एपरेटिस में कितने सेल्स हैं ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली की बात हो रही थी बेटा एक्सेप्शन आर ऑलवेज देर सच इन एंड ये एक आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए कि जिसमें इतनी सारी पत्तियां हैं तीन से ज्यादा है है ना वो डायकॉट है जिसमें कम पत्तियां हैं वो मोनोकॉट है so you should be able to identify a dicot from a monocot depending upon the image which is given in ncert yes now the next page of ncert which shows you the life cycle which we just discussed and which tells about that pollen grains are carried by wind water and insects to the pistil and then the pollen tube is formed which releases the male gametes and it leads to double fertilization so the characters of double fertilization one male gamete fuses with the female gamete forms a zygote that develops into embryo syngamy we call this fertilization and another fertilization which is called triple female gamete fuses with the two haploid polar nuclei two haploid polar nuclei to form a pem that develops into endosperm to provide nourishment to the developing embryo and during these events the ovules develop into seed and ovaries develop into fruit this is the life cycle of an angio sperm i have tried to represent this in the form of notes ki aapki ek general ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बनाती है ओव्यूल सीड बनाता है हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी शो करते हुए एंजोस्पर्म है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन एस ट्रिपल फ्यूजन एंड सिन गैमिंग देखिए इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्यों क्योंकि यहां पर क्या होता है वो आपको बोल देते हैं कि मान लो मान लो द स्पोरोपिटिक बॉडी of the female part ha huh? the sporophytic body of the female flower is 6n man ke chalo ki jo sporophytic body hai jo sporophyte hai uska ploidy hai 6n theek hai female ka aur jo male ki body hai pollen grain jisse hum lete hain uski jo sporophytic body hai That is 4n. तो बताओ आपका एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होगा वो कितना n होगा ऐसा क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनना कि अगर आपका फीमेल स्पोरोफाइट 6n है मेल स्पोरोफाइट 4n है तो बताओ एंडोस्पर्म क्या होगा तो आपको एक तो स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट पता होने चाहिए कि स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड स्टेज and gametophyte is a haploid stage that means gamete will have half the number of chromosomes to so, agar main female gametophyte ki baat karu to gametophyte ke paas kitne n honge gametophyte ke paas to 3 n honge am i right female aur male gametophyte ke paas kitne honge 2 n honge gametophyte hi gamete dega am i right to so, male gamete kitna ho gaya 2n और ट्रिपल फ्यूजन में कौन होता है मेल गैमीट प्लस टू पोलर न्यूक्लिया है ना टू पोलर न्यूक्लिया माने दो सेल जो कि हैप्लॉयड है 3n प्लस 3n तो इट बिकम्स 8n वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है 
ठीक है मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं नायक बात समझ में आती है कि इफ अ क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म हाउ यू आर सपोज टू आंसर आपको स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट रिलेट करना आना चाहिए जामनेर कब आओगे जामनेर कहा है मैं तो कहीं भी नहीं जाती मैं तो अपने घर भी नहीं गई हूं जब से कोविड आया है मम्मी पापा भी बुला रहे जाऊंगी आई एम हाउस अरेस्टेड करंटली इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है ये आपका एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर कि एम्ब्रियोसैक में तीन सेल ऊपर होते हैं चलाजा पे जिसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं वो तीनों भी हैप्लॉइड होते हैं तीन सेल्स नीचे होते हैं वन फीमेल गैमीट एक्सेल एंड टू सिनर्जिट्स जिनके पास फिली फॉर्म एपरेटस होते हैं ये सिनर्जिट्स ग्रीन कलर के जिनके पास फिली फॉर्म एपरेटस है ये सिनर्जिट्स भी हैप्लॉयड होते हैं और ये जो सेंट्रल सेल है ना इसके अराउंड मैंने ये डॉटेड लाइन पता है क्यों बनाई है क्योंकि सेंट्रल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता कमलेश वी आर रीडिंग प्लांट क्लासिफिकेशन एनजीओ स्पर्म्स ठीक है नायक इफ आई एवर विजिट मुंबई अभी तो मुंबई आने के हालात में नहीं है तो मैं एटलीस्ट एक दो साल तक तो मुंबई आने वाली नहीं हूं मे बी लेट क्लियर डार्लिंग्स स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आई रिप्रेजेंटेड दीज येलो एज मेल गैमीट दैट वन मेल गैमीट फ्यूजेज विद द एक्सेल दनादर मेल गैमीट फ्यूजेज विद द टू पोलर न्यूक्लियर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली एन जियो स्पर्म्स देखो आप मत बोलना कि हमें प्लांट क्लासिफिकेशन नहीं आती है तुमको हर तरीके से हिंदी में इंग्लिश में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के प्रीवियस ईयर दिखा के मैंने प्लांट क्लासिफिकेशन कराया और एक एक को इंडिविजुअली लिया है एलगे ब्रायफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम एंजोस्पम और बताया कि आपको क्या मालूम होना चाहिए लाइफ साइकिल क्या भला होती है गैमीट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन कैरेक्टर सब कुछ है ना तो अभी प्लांट किंगडम आना चाहिए और उसका हर क्वेश्चन तुमको लगाना आना चाहिए कमलेश व्हाट डू यू वांट मी टू री एक्सप्लेन बेटा जी तो कल फिर मेंटी दोगे इट्स गोइंग टू बी अ साइलेंट मेंटी वील वील स्टार्ट एट द सेम टाइम अराउंड टू ओ क्लॉक ओके एंड uh, फिर देखते हैं कौन विन करता है मैं तुम्हें मेंटी के इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ दो मैं स्लाइड प्रिपेयर करके रखूंगी जो आपको दिखानी है बिल्कुल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू जस्ट फॉर यू कमलेश स्पेशली कि आपके पास दो मेल गैमीट्स होते हैं पोलन ग्रेन में ठीक है जब ही पोलन ग्रेन आता है तो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है और अपना रास्ता बनाता है स्टाइल से ओवरी से ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर और वो दो मेल गैमीट्स डिपॉजिट करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है एक मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूज करता है ये जो ब्लैक न्यूक्लियस वाला है ये एक्सेल है इसको हम सिन गैमी कहते हैं इससे जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है जो एम्ब्रियो बनाता है और एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है जिसमें टू पोलर न्यूक्लिया होते हैं इस फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल दैट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म पहले एंडोस्पर्म बनता है वो नरिशमेंट देता है जाइगोट को कि वो डेवलप हो जाए इनटू द एम्ब्रियो ओके कमलेश महबूब मेंटी कल होगा टूमोरो सेम टाइम सेम प्लेस एट टू ओ क्लॉक विल बी कंडक्टिंग द मेंटी ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन यू ऑल आर वेलकम टू अटेंड द मेंटी 
ठीक है यू कैन स्प्रेड द वर्ड टेल योर फ्रेंड्स हु सो एवर विन्स द मेन्टी विल बी गिवन द प्राइज मनी ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज कंडीशन अप्लाई यू हैव टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द डिजिटल डिवाइस विच सेज दैट यू आर द विनर ऑफ द मेन्टी ठीक है तो जो मेरे को वो स्क्रीन शॉट शेयर कर देगा मैं उसको फाइव हंड्रेड रुपीज प्राइज मनी दे दूंगी ओके सो दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु वॉच यूट्यूब इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज प्लान क्लासिफिकेशन यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव द प्लान किंगडम मेन्टी टू मोरो एट टू पी एम इट इज गोइंग टू बी अ साइलेंट मेन्टी यू विल बी जस्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड द विनर इज गोइंग टू बी गिवन द फाइव हंड्रेड रुपीज ओके I hope now double fertilization is clear, Kamlesh. So on that note, हम करते हैं जैसे श्री गणेश कहते हैं शुरू करने को वैसे ही इति श्री कहते हैं खत्म करने को तो अब हम प्लान क्लासिफिकेशन को बोलते हैं इति श्री हमारी तरफ से आप समाप्त हैं यू आर ओवर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इन ऑल रिस्पेक्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वेश्चन टूमोरो इन मेन्टी आई होप each one of you give your best and try to learn from what we have read okay kamlesh plant kingdom dinesh male gametes are attracted downwards because the pollen tube grows downwards that is attracted by the chemical secreted by the filiform apparatus ye jo finger like projections hai na yahan par these finger like projections of the synergids filiform they release certain chemicals which attract pollen tube downwards and there is chemotropic growth of the pollen tube downwards that deposits the male gametes downwards into the embryo sac prem menti will happen tomorrow हम एक दिन फालतू हमने पढ़ा कल हमने सिर्फ जिम्नोस्पर्म पढ़ा वी प्लान टू डू एंजियोस्पर्म आल्सो बट स्टूडेंट्स आर लॉट ऑफ डाउट सो वी कुड नॉट कंप्लीट इट इन द गिवन टाइम फ्रेम टुडे वी हैव डन एंजियोस्पर्म टुमारो वी विल हैव मेंटी ऑफ प्लान क्लासिफिकेशन ये मेमेस कलेक्शन के पास मी में है तो थोड़े से मेरे टेलीग्राम पर भी शेयर करना आजकल जोक्स की कमी हो रही है मेंटी का मैसेज आएगा आपके पास कल के लिए शेड्यूल्ड है ना इसलिए नहीं आया ठीक है एंड फॉर ऑल उड़ानियंस आई थिंक टू थर्टी वॉज द मेंटी फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यू मस्ट हरिया बाय हैव अ वेरी गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंटी टूमोरो 